sea, zubi en contra con la sorte quería ori. Cerdo que corren en de cucrubela, erritar soy en aurca. Galdera un día en su teco, media sorcera en galmey de barro de tec, acera yo de ardugo. Media sorcera en el calabo de camela, y también ya de hora chirenda y luego de tamaros que han. Francesa armada, el año sin dipusco a colura y león. Urte de tan gorda que tocó, hace lo que cuesta y pesa de aire, no fue en la bolsa de luz a las que era el cerraitia. Mila tortzeren Ameriko abuztuaren ogeita amaikan asizuen sarraskia, hau da, bortxaketak, hilketak, lapurretak, arpilaketak, humilazioak, etzidean izan bero aldi batuak eragindakoak, aurretik hartutako erabakien emaitza izan ziren, kastanez eta alara Espainiako armadako generalek, Wellingtonekin batera, bazikipen zergerpatu behartzen, aginduak, eurek emanak baitziren. Abuztuaren egoita meitako eta unia nosita ondoren gogunetan jarraituz, eruka donostior bortxatu eta ilizituzten. Iruzkala bilan eta pasuan beren, donostia kulbolak mila eta zeudera mindako zirela esan zuen. Gainera, irimendu guztia suntzitu zuten, su eman zioten bertan zirela zauritu gaso eta ezin du guztiak. Degetako egin zituzten hileta liztitzenak, dena lapurtu zuten, eta ugurua, Donostia betirako suntzituta uztea izan zen, ezer gehiago bortan ezera ikitzea, irioa hiltzea, ezken zinean. Berreraikia izan bazen, ez zin izan Donostiaren erabakia batik berzik. Donostiaren boran datea izan zen berreraikitzea, eta horretarako lagontza eskatu zetenean, bai Parisera, bai Londresera, bai Madrilera, ukatu egin zitzaien. Batez ere, dipuzkoako diputazioa izan zen lagunde zuena, Baita Donostia Rabera txekere izan ziren dirua horregatu zutenak. Hori eta gobatzen, negozio egiteko egin bazuta nire. Guta zagutzen egon parte zarra, orduan berrera ikitako hori xera. garantzioa Donostiako sarraskia kokatzeko. Frantzien, mila zazpiren dalarogita beheratzien, iberte, galiko eta fratagunite eleua eta zaitzen du, bizitzen egora eta euskalun asko izan ziren prozesu horretan, baina ezkenean, lehenean besterik etzen geratu. Hasieran, iraitzak zuen mezua traizionatuz, Frantzia estatu zentralista aira, jakorino eraikizuten. Horrez gain, mesenismo batek eragin da edo, Iraitzen mundu guztira zabaldu behartzeako aitzakiarekin, guri imperialista eta kolonialista bati ekin zioten munduaren jada egin asmoz. Horra hortuko zeigo gerosa ego, enpera ere izten datuko duten Napoleon. Mili lagunetik gora hitziren bere agente garaian. Hori eturrita, esan, Napoleon armada, mila kezturen dalaroita mala eta laroita maus turbetan donostian sartu zela. Donostia, irudin dua zen eta gainera gotornekua. Armada honetako agintarek zioten erritirak etzidela euren etxai, monarki absolutista gaizik, eta bideak aske naizitu izten Espainiako armada biera sortzeko, horregatik naizitela batzar nagusiekin eikarrizketak astea. Getarian bilu ziren dikuzkoko batzar nagusiak eta negoziatzen hasi ziren Napoleonen armadarekin, negoziatzio tirabiratsuak izan ziren, intensitate handikoak, bertan adostu ziren besteak beste, zoruak mantentzea, mila barren arte bezala alurraldea independente izan zegila, etzen bete. Eta negoziazioa betan parte hartu zuten gipuzkorrak, epaituak eta zigortuak izan ziren Espainiari traizio egitagatek. Hemen, gipuzkorrak Frantzas Armadarekin negoziatzen ari ziren bitartean, Frantziako Errepublikaren aginturiak, Espainiako Errezumaren ordezkariekin ari ziren negoziatzen suizan. Berriz ere, Euskalin Urmaiari kasu zipitzik egin gabe, Gipuzkoako horri aldea, Espainiako horresumaren merkera pasatzea erabaki zuten Frantzia eta Espainia. Eta truken, Dominika Ruorta Frantzaz bihurtu zen. Liberte, egalite eta fraternite. Eta nolako zen Donostia meia zortzira onda amairuan? Erabat Euskalduna beti badak izan den bezala. 
Esan daiteke nahiko zortasunarekin, nahiko norabintu amar Euskaldun azela. Eta horien artean, Euskaldun ala bakar zirela asko eta asko. Begeratzen dugu biztan inguru zituen, dos mila inguru duak eta inguru duak batuta. Bi alkatu zituen sarraskia gertatu zen garaian. Merkataritza duen oso garantzitsua zen. Denostian, merkataria beratz asko bizi ziren. Baina bizale gehienak, murroiak, kinek, mugarditzaleak, nekazariak, ikatz saltzaleak, bi saltzaleak, zali gizonak, tabernariak, esnezuleak, neskameak. Mila zartziren amaiduan, denostia hiria beratxa zen. Arremana ez zituen Europako hiri askorekin. Garai dinetan denostiak zituen mugak ez ziren orain dituena. Pasaia lezio eta inguran zinen erri guztiak ere, denostia honen ziren. Agintariek, badiru bi hiriari zintzen erornatzen zutela. Hiriaren egitura horren garen erantzeko zen, izenak ezik, gurak euskalunak ziren. Konstituzio plaza, plaza berria zen. Merrikak alea, esnetegiak alea. Eta horrela, apaizkale, astekale eta adar luzerat. Gerokoa beten posotak dira, horren egin kale eta plazaren askoren izenak. Euskeratzen lan hori ere, noiz baita egin barko da. Sarraskiaren egunera urbilduz, esan behar da, aliantzeko horma da, Donostiara iritxe horretik, gaztin zen borrokak izela frantzesen aurka, milaka hildako ere egin zituen borrokak. Baina gaztin zen ezen berria artilatu izan, Donostian ere, hori gertatuko zela uste zuten Donostiara asko, baina ez, Donostia era bat, zuntzitu zuten. Donostia mila zortziren amaldukoa abustuaren ogeita meta. Aliatuak, Donostia hori erasotzen hasi horretik, bertako askok jadanek utzia zuen iria. Beste askok, ez zuten nora joenik, eta ez zuten uste erreta rabontarekin sartuko zirenik. Setiaren aseran, gipuzko rarmai osatzen zuen gudar oste urgundu zen Donostiara, baina aliatuak, ez zioten Donostiako setian parte hartzen utzi, eta egun aldera jotuko agindu zioten. Aliatuei, kostatu zitzaien Donostia hartzea. Alegin horretan, Frantzesek eunko eta eunka aliatu hitzitu zen. Agustuaren horreita meikun urtu zuten bretxen egin zuten zuletik sartzea. Frantzesak, orduan mendian balastu ziren. Orduan, Frantzesen atzetik duetea bintzi eta hiria arpilatzea diekin zioten. Etxe barruetara sartu, lapurtu, emakume hori bortxatu eta jendea hitzen hasi ziren. Agustuaren horreita meikun izunarekin ezagutzen duen kalekoi ez beste txoa zein zure eman zioten. Hainbat horreta raliatuak sartu ziren egin ongietorri ematera atera ziren, eta tirok hartu zituzten. Kastino zetala da generalek agindutako agetetzari ekin zioten soldadu horiek. Espantosos gritos y chinillos de mujeres violadas, en la esquina San Jerónimo, una moza amarrada a una barrica que estaba en cueros y toda ella ensangrentada con una bayoneta que tenía atravesada y metida por su sexo. Tres ancianas que se quemaron vivas en la calle de los comileros, por haber dado los aliados fuera a la casa por debajo, y violaron a las más de entre ellas a un anciano de 76 años que la gozaron más de 12. Una muchacha de 18 años violaba a un asesino de un tiro que la quería violar después de muerte. Una niña de 14 años que la quisieron violar sobre el cadáver de su madre asesinada. No es muy de tener chatuto el natura y de un chaval acá, vaya, no es que un chaval de un beste saspio, vaya. Desde el día del asalto hasta el cuarto que permaneció el testigo, se experimentaron las mismas violencias que cuando entraron. Que tenían orden de incendiar y matar, y que podían estar contentos unos vecinos cuando se les dejase con vida. Una muchacha de 11 años que la violaron por fin. 22 mujeres forzadas en una sola casa. Que oían los soldados que tenían orden del general español Castaños de pasar a cuchillo a todos los de las tierras y arrasar la ciudad. Y oí que los aliados incendiaron hasta 12 casas. Una mujer de 70 años abierta el cadáver. Los aliados a los soldados franceses que cogieron prisioneros en la brecha con las armas en la mano 
les trataron con la mayor humanidad, pues les abrazaban y les daban de beber.
चेता तिरो चेता कन्यो न सोआ अस्कार बेलारी अर्चेरा एगिते कोआ कुसियों दोरे al cento chi graterà inglesa che lo si renordua alia tu enanzea gure bizitza calla tu si de e un'arta ti caurrerà Donostia 
mito recitó. Los aliados culparon a los franceses. Zenbatik eta talapurreta 
baita borcha que ta quere me sutende na egin sigute batere ku pida gabe apellidos. José Manuel Ellarra Mendí. José Raúl Echenique. Miguel Arroy. Juana Francisca Arzuaga. Xavier Antonia Fernández. Vale. ¿En qué momento se dio cuenta de que había un incendio? ¿Quién lo provocó? ¿Franceses o aliados? Tú te dije según dirían. Aliatu bat iritzi zirenean. Esta francesa, Castellura, con zirenean ere. Gero gauean, nere leiotek ikusi nun, etxei zu ematen hasi zirela. Teiatu etan gionden. Y a vosotras, hostia, te ya tuve tan bien. Para te hacer el macu me hago, para te hacer el te ya tuve tan. Te ya tuve tan, está como un etan. Arrapa, ten si tú estén, hostia. Pero se hay leco tan bocha, ten su tren. No sé. No sé, qué gasolina utilizaron, pero el color era de azufre. Color de Yenzunien, va Yenzunien, oficio de Yeré, Yenzunien, castaños, genera la ley, aquí en la azutela, y día son cíceco, el rey seco, el rey seco, taguero, y dita argustia, la habanas, pasa seco. Te ya tú, te ya tú, y mi niña en pena. Día de lluvia salvó este cote, ya tu batería y yo no hice sin ropa, bajo la lluvia. Nadie estaba salvo, yo no estaba salvo. Esta letra es de Chean. Saurito va y la coa. Esta es la de Co, o yo, Carrasco, a quien tú me. Te aborcha tu va. Asco, esta asco. Todas, todas las mujeres. Todas las mujeres fueron violadas. ¿Qué le hicieron a usted los soldados aliados? Lurrera bota su tenculata de quemales. Y es el suriga beuti su tenetanda. Solado el zapando el insuten y el chat joba y suten. Eta horri zeren soldado ingelesak eta frantxesak. Diru emateko eskatzen ziguten eta denak endu ziguten bilu utzi gutxi arte. Orduan konturatu ginen bortxatu egin nahi gintuzte da. Eda beti bat hartu behar nuen eta ies egiten saiatu nintzen azkenean deiatu nahi ninitxi nintzen eta ah, hani garo nuen da gozoa. Gure etxean zazpi emakume geratu ziren Aietako bat alarguna zan. Beste bostan, ezkondabeak eta bat ezkondua. Ia zentzurik gabe lurrean botata zegoen gizonaren babesean. Izugarria zan zan gaugu nahi jaiatuan pasatzea. Handik entzun nituen gabo osoan zehar nire bizira guen guztien garrasiak eta nire laguna, nire laguna noioak. Una gorcha tu aquí, Sartzirena. 
gozentian y es irite a los turnos en irite y catera ni en sen no ruete cuchita con capa sarva cañan o en agostar y que es no en irequi maña y es seguir no en tan la borchato y sal si de ni es lindo tan borchato y es irite a los turnos en la co nere cheti sartzen ikusi nituen Arratxaldeko ordubietan San Lorenzo Kaleti eta horri ikusi nuen bretxatik zeto zela eta frantxez ondaruei jarraitzen utzi ondoren etxea tarpilatzen hasi ziren eta ona eta bezkera da nire etxera Nere etxera, behin eta berriz sartu ziren, behin eta berriz artilatu zuten. Eta nik, nuen diru guztia eman nien, nuen guztia. Baina ez ziren ase. Eta nire bizitza arriskoan ikusi nuen, behin eta berriz, behin eta berriz, bularrean jartzen ziaten fusila, behin eta berriz, behin eta berriz. Eta... Nere etxean, irun ezka, izkutatuta zeuden. Eta bapatean soldaduak aiku. Eta nezka horiek, bortxaten zeiatu ziren. Eta bortxatu zituzten bai. Behi eta berriz, behi eta berriz. Eta gainera, nezka horiek, egiten zituzten oiuek. Beste soldaduak erak hartzen zituzten. Gau horretan, nesken oiua besterik ez ziren entzun. Ilda zazu gabel! Ilda zazu! En konsekuencia, la noche fue horrible. Zolo se escuchaban gritos. Alarenik, nik enuen bortizkeriarik pairatu. Nik, Dirua ezkini nien, horrela ies egitea lortuz. Baina, nire bizilagunari, Frantzizka de bengoetxea okinari, Kristonak egin zizkioten, lapurtu eta bortxatu ostean, horrein nigen ego izalde bordu biterdietan, gozen ari zita izkriren, diru gila onnon zeukan erakusteko. Plaza guztiko, etxeetatik eta inguruetatik ere, Laguntza eskatzen zuten emakumen, aionak eta negarrak eta garrasiak entzuten ziren. Bizi lagunen izenak oiukaten zituzten, zoldarben eskuetatik askateko erabutuz. Horek, bortxatzen zituzten bitartean, ipaditu eta zauritu egin zituzten. Eta, da beraien, lizun keria basatia, bukatu zuten ean, asko akatu egin zituzten. Hori gertatu zitzaion, ez da izan etxeko neskatu bateri, eta karron etxeko atarian, iru neskatu bortxatu ez da, zotora gorti, eta zugarretan hiltzen utzi zituzten. Alare nik, nik enuen horrelako nik pairatu, nik dirua izkegi nien ez egiteko. Gara munean, irutik irten nintzenean, Etxeak zutan zeuden, eta aliatu batek eman zidan. Oial bat ez ez dali nuen nire gorputza. Frantzesak gotorturi bai zeuden gaztelua. Por 
Gracias a todos por asistir a este acto, acto que Donostia Sutan en 1813-2013 ha organizado con la intención de darle a esta fecha tan significativa para los y las donostiarras el carácter que creemos le corresponde. ¿Zergate kiriaren historiarako hain garrantzitsua den pasarte hau ez da zabaldu? ¿Zergatek donostiar gehionok ez ditugu ezagutzen sarraskitik bizirik atera ziren iruro goita meretzi donostiaren testigantzak? ¿Zergatek ez da ezagutzen garaiko galak atera zuen manifestua? ¿Zergatek askok eta askok ez dakigu donostiaz jabetu ondoren gobernio espainiarrak hileta elizkizunak eta berera ikitza debekatu zituela? Zergatik azken urte guzti hauetan, mila zortzirenda mairuka guztuaren hogeita maika azaltzen zaigu, 
hiriaren berara ikuntza ospatzeko egun bezala, ez ara ipatu gabe gertatutakoaz? Como hemos visto tanto en el vídeo como en la representación, estos y no otros son los hechos que vivieron los y las donostierras hace ahora 199 años. Y tras indagar en lo ocurrido, a uno le surgen preguntas y dudas. ¿Por qué no se ha difundido esta parte tan importante de la historia de esta ciudad? ¿Por qué la gran mayoría de los donostierras no sabe que existen 79 declaraciones testificales de supervivientes y testigos directos de los hechos? ¿Por qué no se conoce el manifiesto realizado por el ayuntamiento de la época? ¿Por qué muchos vecinos de Donostia no saben que tras ocupar Donostia el gobierno español prohibió los funerales, así como la reconstrucción de la ciudad? ¿Por qué no existe un monumento que recuerde aquellos hechos? ¿Por qué durante los últimos años se nos presenta el 31 de agosto como la fecha en la que conmemorar la reconstrucción pasando por alto todo lo sucedido? Beste gauzen artean, aipatzen da mila zortziren domairuko abustuaren hogeita hamaikan, gaur ezagutzen dugun donostiaren oinarriak jarri zirela. Baina ez da esaten, oinarri hoiek auzokide torturatuz, bortxatuz eta eraildakoz beterik daudela. Hauek eta antzeko galderak izan dira elkartea sortzera gultzatu gintuztenak, eta ekitaldi hau egitera animatu gaituztenak. Ezin ginen eldu berrongarren urte horrenera, zalantzabek guztiak argitu gabe. Ez genuen nahi ez da ere, berreun urte igaro ondoren, iruro gaita meritzi testigantza, ez ere zean gelditzea. Se dicen cosas como que el 31 de agosto de 1813 se pusieron los cimientos de la ciudad que hoy conocemos, sin decir que esos cimientos están llenos de vecinas y vecinos torturados, violados y asesinados. Estas y otras preguntas son las que nos han empujado a crear la asociación y a realizar este acto. No podíamos dejar pasar dos, el 200 aniversario con todas estas dudas sin despejar y dejar que 200 años después las 79 declaraciones testificales quedaran en papel mojado. Usted dugu, abuztuaren hogeita maika, ez dela mila zortziren domaiko amairuko hiltzaile eta bortxatzaileek erabilizituzten jantziekin gure kaleetan zehar pasiatzen ibiltzeko eguna. Usted dugu, data honek, hausnarketa bat eskatzen duela. Eta behar duen izaera aitortu bartzaiola. Hau da, egia berreskuratu, gertatutakoa gogoratu eta izugarrikeria haiek jasan zituztenak gogoratu eta omendu. Donostia sutan mila zortziron domeiru bimila mairu elkarteak, orain arteko hilduari jarraitzeko borondatea du. Horregatik jadanik, udalari hainbat proposamen egin dizkio. Gertatutakoa ikertzea, abuztuaren hogeita maika kaletik alik eta urbilen kokatuko den interpretazio gunea sortzea, Mila zortziren domairuan gertatu zena ezagutzera emango duen zenbait ekimen. Dokumental bat egitea, iruro gaita meretze testigantzen euskeraz eta erderaz egindako argitalpena, eta batez ere, irakaskuntzara zuzenutako komikia. Pensamos que el 31 de agosto no es un día para que se pasen por nuestras calles uniformes que representan a los asesinos y violadores de 1813. Creemos que sobre esto también hay que realizar una reflexión y darle a esta fecha el carácter que le corresponde, que no es otro que recuperar la verdad, recordar lo acontecido y homenajear a los y las vecinas que sufrieron aquellas atrocidades. Donostia Sutan 1813-2013 se compromete a seguir trabajando en este sentido, habiendo realizado ya varias propuestas al Ayuntamiento para el próximo año. Investigación de lo ocurrido creación de un centro de interpretación lo más próximo posible a la calle 31 de agosto, monumento o placa que refleje lo sufrido por los vecinos y vecinas de Donostia en 1813 y en qué circunstancias. Distintas iniciativas para dar a conocer lo acontecido en 1813 como realización de un documental, publicación impresa de las 79 declaraciones testificales en euskera y castellano, editar un cómic, etc. Azkenik, eskerrak eman edizkizu egu, ekimen honetan parte hartu edo tau gurutzen lagundu diguzuen guztioi. Baita balkoiak utzi dizkiguzuen bizilagunei ere. Por último, agradecer a todas las personas que han tomado parte y han colaborado para la realización de este acto, así como a los vecinos que han cedido sus balcones. Gracias a todos, os quiero un
Italia buscar tu lado está a mí tu baño le bueno a menos que la semana a menos la ne indo te guste y a que yo me camino al desarrollo de la vida está no lo quiero está buscar seco ahora te voy a hablar de un urte bueno la rota me decí urte la tuve en urte es un urte de una o sea que es un importante o sea garantizo y tan sirve el gallo de ningún lugar Eta hoien artean bertzoleiak eta eta bertzoleiak eta hortan bigarren saria eman zioten Jose Elizondo izena zuen bertzolari bati. Bere bertzoak hor dauzkagu, hor liburuetan ere azkena inaki gainak egin duen liburuan ere agertzen dira. Eta bukatzen da, bere bertzoa bukatzen dira esaldi oso polit batekin. Eta esaldi hori da bizi bedi donostiako uria. Eta esaldi horri hartuta, guna ideguna da, amaitutakoan orain, antzorena jauna eta bere lagunak txisturariak, horiek joko digute txistua, eta hemen, alkiak enduko ditugu, eta denok dantzan egitea gombideatzen zaituztegu. Eta beraz, hori xe, honekin bukatzen da, eta dantzarekin aziko gara, hau dena zehatzen degunean, libratzen degunean. Gracias, Erika.